kaniambia mimi nimeshikwa lakini kuna best yangu hata kupigia simu amuliza mbona umeshikwa mambo ya pikipiki ama kaniambia siwezi kuambia after that mimi machozi nilitoka tu kwa macho juu niliona ni kama nimesense kitu hata penye stress ile nikuta nile siko niliambiwa na brother in law Evans ameenda industry ilikuwa ni hard zangu alikuwa anajiendesha pikipiki wakasema yeye ni mwizi nimerudi tao kazi ya kuzungusha kahawa hivi but nikipata pia customer na ingia ingia so napata size life imekuwa ngumu kabisa jusa zingine watu wao wanakosa kitu ya kukula alafu tao pia kuna pesa sasa zingine hadi huyu ndiye ananisaidia saidia kuangalia watoto chakula sasa zingine nimetoka nimekosa anything Mimi naitwa Diana na Aliaka. Mimi ni mama wa watoto wawili, Kaila, Agutu na Flavia na Fula. So, mimi nilipata na mzee wangu 2016. Nilikuwa nakatwa hapa Gorokocho. Nilimini demu nilikuwa najihasolia. Sasa nikakuja nikapata mzee, tukakuja tukaoana na tayari huyo mtoto wangu mkubwa nilikuwa nimepata nganikiwa shule na alikuwa home kwa mother tulikuwa tunaka pale provide tumeka hapo maka korokocho for five years ze wangu afuta kwenda nyumbani peleka mtoto kwa mother nikarudi mzangu akaona tumeka korokocho sana tubadilishe life alikuwa anafanya kazi ya pikipiki hapa kia Michael akakuja akachukua pikipiki ya loan kanunua vitu kwa nyumba akaniambia tunahama tukatafuta nyumba November tukakosa tukatafuta December tukahamia hapa Ngomongo pale SID kwa bridge ya laki tumeka Ngomongo karibu 1 year da half salastia mwezi wa 9 afuta mtoi wangu kukuja kamkubali tumeka paka akakubali asichana wote wawili akakuja mwezi wa tisa mzee wangu alikujanga na jacket alikuja na jacket hizi za pikipiki hizi za leather nikamuliza hii jacket mbona hauvai kaniambia nitavaa tu sam akaokesha akakava hiyo jacket akumaliza nayo wiki nikasikia usiku saa 4 nikamwona kangoja saa 4 na nusu jisa mtamu anachelewa na kuja saa 5 eh nika akanipigia simu akaniuliza nikamuliza mbona umechelewa akaniambia mimi nimeshikwa lakini kuna best yangu hata kupigia simu amuliza mbona umeshikwa mambo ya pikipiki ama kaniambia siwezi kuambia after that mimi machozi nilitoka tu kwa macho juu niliona ni kama nimesense kitu mimi nilipigwa kitu saa tano na nusu na best yake akaniambia mzangu anaitwa Evans so stage anaitwa anga kidero akaniuliza sasa sana sana mtoto wangu anaitwa Kaila muitwa mama Kaila na mabeshta yake wengi. Wewe ndio mama Kaila nikasema eh Evans ameshikwa na ko John Saga. Nikamuliza ameshikiwa nini? Kaniambia ile jacket alinunua stage lakini amepatikana wakabwa ni kesi ya kumwekelea wamesema ati hiyo jacket ilipotelea ndani elfu saba simu mbili za kazi ni insurance. Ha, mimi akaniambia acha asiboi kitu saa mbili kuna dua ameniachia nda kutumia za watu hizi za chaku, za chakula. Mimi kumaliza kupika chai niende nione shida ni nini nilipata ni kesi kubwa. He, nika kesi kubwa nikamuuliza tu kando mbona hii kesi nasikia hivi ni uliniambia hii jacket tu ni yako ulibai kaniambia nivyo tu ndio nilibai kwa mtu na nikamwambia juu kesi shaku wa kubwa hakuna askari anakubali 
su taje tu mtu alikuzio jacket na yake ya Michael meka miaka mingi kesi isha akaniambia mtu tu alimuuzia na yeye amjui anze hiyo hiyo kesi imekuwa ngumu kafia alishikwanga tuesday wednesday akanipigia simu akaniambia nilikuwa nenda anga kumwona nikimpelekea food hapa John Saga nika nimeenda akanipigia simu akanipuneza pata mtu anaweza buy tv jua nataka 1000 nikamwambia sasa 1000 saa itatoka wapi na saa hii kubaya hakuna vile ndapata mjaste pati familia na wabeshte walichanganga 1000 kafika sasa ile kitu ile hapi niati walichelewa oni dadi kwenda hizo pesa zipatikane wakapata sheke la fingerprint after kusikia mekele wanataka kwenda kutini mimi nilikimbia anga kwa church nikaenda kwa church nikasema acha nikimbia labda Mungu atanionekania juu kesi ya kutini pesa huko mingi hatu na zapigi watu so nilikimbia lakini Mungu akujibu maombi yangu haraka fika hivi beshta yake mwenye alikuwa anamniambia na nipigia simu kanipata hapo je kaniambia mama kidero kesi imeshindikana mzao wako amepigwa elfu moja nilishtuka nguvu ya dili niisha fika kwa nyumba hata siku kujua kenye kinaendelea akaniambia twende kwa nyumba zile elfu kumi ameniambia ni kuletea utalipa nayo pikipiki na kupunguza renti na kukula lakini ye bado huko huko nilikuwa naomba Mungu usiku na mchana asiende industry area lakini maji yakimwagika hayazoleki sa nikabidi nimekana hizo pesa nikaanza kumpelekea chakula nikiomba Mungu asiende la asiende industry area lakini alimaliza two weeks sasa ile ati penye stress ile nikuta nile siku niliambiwa na brother in law Evans ameenda industry area ilikuwa ni hard. Mzangu alikuwa anajiendesha pikipiki, wakasema yeye ni mwizi. Nimekaa na bwanangu for six years. Sija sija hiyo na kishikwa na kesi kama hizo. Alikuwa anashikwa anga tu polisi kesi za pikipiki, mask, curfew. Lakini kesi ya kusema ati wizi sijawahi na anashikwa anga naenda na sijaiyo na kitabu pale imeandikwa ati alipatikana na kitu ya wizi saa stress ilikuja after kwenda industry area mimi ndo nalipa pikipiki pikipiki inaharibika naenda nashinda garage the holiday nikitengeleza nipeane ndafute watu watoi wawili niko na mtoto wa 4 years na mtoto wa 9 years si wake but amemchukua kama wake wote wawili hadi ni vile walikuwa wameenda chachu kungo mongo wanakam na mania chango mongo ni kwa naka kwa nyumba ya 26 2600 alafu watu ni wana kanon wazuri walikuwa wananiambia mama Kaila weka tu jumzo wakiangalia zile receipt ajawai kosa kulipa jumzo wangu si msema kwa ananisaidia alikuwa ananisaidia sana alikuwa ananilipia kitu ya kwanza school fees ya watu hii wanasoma private ananiachia dotu poa mimi nafanya kazi yangu kidogo ananilipia rent lakini life imekuja imekuwa ngumu ikabidi nihame sasa vile nilihama nili pikipiki yangu nayo ika insurance ike expire ikashikwa mwezi wa pili kushikwa mwezi wa pili iko logistic also nikakosa nikaitishwa dhao tatu hizo dhao tatu zikakosa watu hiyo wamekuwa pia nikufukuzwa shule kabidi nirudi tao kazi ya kuzungusha kahawa hivi but nikipata pia customer na ingia ingia sema fika mali nibidi nihame nimekuja hapa kwa huyo mama ma Eliza au mama Tamara hata sijamaliza mwezi so napata saisa life imekuwa ngumu kabisa jusa zingine watu hao wanakosa kitu ya kukula alafu tao pia kuna pesa sasa zingine hadi huyu ndiye ananisaidia saidia kuangalia watoto chakula sasa zingine nimetoka nimekosa anything e, life imekuwa ngumu lakini hata watu wa stage wananiambia watanitolea pikipiki wanitolei 
eh, na loni nililipanga aliachanga loni karibu tatike na jaribu nimelipe ikabaki bobo nane bobo nane kakuje kashi kwa sasa imeongezeka ngiri 12 so ndio jana nilikuwa naongea na watu wanisaidia hata kuna makaratasi kuna mali nilienda ziombewe ni kesi tu nikipata tu mtu mwenye atanisupport hata 2000 niende ichukue pikipiki takwenda leo watoto because shule ziko karibu kufunguliwa juu kesi ya bwanangu tumelipa karibu 70k na alikataa kesi sijua atatoka lini 